。如果你养瑞香，今年养了，明年不开花，而且养不好的话，那么你跟着小七做的话。从春天开始，一直到秋天就能够长满花芽，到冬天就能够彻底开爆，在过年期间就能够开花、闻花香了。你看这一盆呢，就是我之前强修剪的。有很多花友说，你剪的这么狠，它能冒芽吗？你看看现在的芽点有多少，它每一个枝条上最少保留两个芽点。但是要记住哈，它芽子长出来以后呢，我们把它向内生长的去给它抹掉，底部的芽子给它抹掉，因为底部的芽子长出来以后被上边的叶片遮挡，长得会细弱，即使开花也开不好啊。所以说，只保留顶部的。两三个芽点，内部交叉的，包括杆子上抹长出来的芽子，全部给它抹掉。这样做完了以后，我们需要怎么做呢？因为它这些芽子长出来以后呢，就是它。今年在冬天开花的枝条，我们需要做的是，看着芽子长出来，长到两三厘米的时候，就不要再去用高氮肥了，尽可能使用通用肥。之前您是十天一次，现在开始半个月到一个月一次，让它这些枝条缓慢的去生长，否则您用上高氮肥，一根枝条长老长，到时候开花会非常难看。到底您在这个期间修剪还是不修剪呢？您修剪要重新长芽，所以说现在就用啊、呃、通用肥，不要用的太频繁，一个月左右用一次。其次要保证光照充足，光照时间不少于。六个小时，这样枝条才不会出现土壤的情况。平常怎么浇水呢？因为瑞香非常怕缺水，如果整个过程中缺水了，它的叶片打蔫，浇上水一两个月不恢复，就感觉就像死了一样，非常难看。所以说，一般盆土干到一半左右浇透水，保证光照充足，保证通风，保证。啊，浇水合适，然后再适当的少补充肥料，它这些枝条就会生长，但是长得比较缓慢。等到秋季的时候，这些枝条一般就会长到多长呢？长到五到十厘米这种高度，再去让它开花的话，就比较漂亮了，整个冠幅就比较好看了。所以说啊，等到秋季开始，我们就要去给它使用磷酸二辛钾。一入秋就开始使用磷酸二辛钾，用上以后，它的根系会发达，然后整个蜘蛛就会彻底的停止生长。停止生长以后，它的枝条就会封死，就会去分化花芽。等到冬季，花芽就会长满，到时候呢就能够彻底的开爆盆，非常的漂亮，是不是很简单呢？但是一定要记住，到秋季磷肥要选择十天左右一次啊，浓度一比一千就可以了。这就是整个养护的过程。想要冬季开花的，你养的不开花的都可以参照这个方法学会了，别忘了给小鸡点个赞，点关注再走。